Este espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por ExaFM y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8 con 9. Bueno, eh, que, queríamos nosotros eh, dialogar, platicar este mismo momento. La circunstancia que está viviendo el denominado Grupo de Lima. Habíamos recortado algunas expresiones el día de ayer sobre la oposición que ejercitaron buena parte de los señores mandatarios invitados a la capital peruana. Y se pudo contemplar, señores invitados, se pudo contemplar que la mayor parte de los mandatarios bolivarianos, por así decirlo, lo, los mandatarios de izquierda, eh, no se hicieron eco de esta convocatoria de el presidente del Perú. Así es que Luis Verde Soto... Marcelo Fernández de Córdoba, con su importante aporto sociológico y de conocimiento internacional, así como conocimientos de la diplomacia de la región, van a elaborar contenidos orientadores respecto a esta condena que crece, pero que no logra inmutar a todos, dice Carlos Roberto Rueda, desde la redacción del diario Expreso de Guayaquil. Venezuela preocupa a toda la región y nuestro país, en cambio, se mantiene en silencio. Doctor Luis Verde Soto, muchas gracias por la compañía. Señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba, experimentado diplomático, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ya mismo el colega Martín Payares, a quien le vamos a convocar por la línea telefónica para hacer una primera salida, si son tan amables. Está ya en el edificio, me acaban de comunicar, y Martín también tendrá en breves instantes a bien elaborar sus puntos de vista. ¿Qué es esta reunión que se cumple en la capital peruana? Ecuador se ha ido aislando, según al algunos actores sociales y políticos, de la corriente de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Más aún, cuando los cancilleres y representantes de 14 estados reunidos el martes en el Grupo de Lima, cuestionaron la legitimidad de las elecciones presidenciales convocadas para abril. En este encuentro, la canciller peruana, Cayetana Aljovín, adelantó que la presencia de Maduro no será bienvenida en la octava cumbre de las Américas, que se va a celebrar, que está celebrándose desde las últimas horas en la capital peruana. Esta postura firme contrasta con la de la canciller, por ejemplo, María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa tiene otro punto de vista. Y la canciller peruana, um, Cayetana Aljovín, dio razones por qué no es bienvenido Nicolás Maduro a la cumbre de Lima. Este es el antecedente fundamental, Martín, de que las autoridades y... El propio mandatario peruano, así como el resto, nos da la inversión. El resto de invitados a esta cumbre dijeron, 
no vamos a invitar al causante de, de la debacle que está viviendo la gran sociedad venezolana que fuga de, de los linderos patrios precisamente por el hambre, la necesidad, el desprecio de esa administración, de un socialismo absurdo con pesos específicos en el plano de que se ha convertido en un estamento gubernamental plagado de vicios entre ellos, el, la mafia de, de, la, de, la, de la industria de narcóticos en todo el continente. Venezuela se ha convertido en una especie de sede de la mayor parte de los carteles. De eso escriben la generalidad de los observadores periodísticos, de los analistas internacionales. Entonces, le hizo cosas al Perú y naturalmente Lima le dijo que no va a ser bienvenido el señor Maduro, el presidente de, de Venezuela, allá en la capital peruana. Hasta ahí están las circunstancias. Venezuela, por su parte, ha rechazado las críticas de 14 países, Martín. La crisis humanitaria originada, origina enfrentamientos diplomáticos entre Caracas y, y absolutamente todas las naciones del Grupo de Lima. Aquí están los señores cancilleres de la región y no está María Fernanda Espinosa. Entonces, preguntamos nosotros al mismísimo presidente Moreno, ¿cuál es nuestra posición? No, no, no ha aclarado Cancillería, ¿cuál es nuestra posición? El señor presidente lo que ha dicho en otros términos o para otros escenarios es que él no va a convertirse en un hombre de derecha, en un presidente de la derecha latinoamericana, que él va a mantener sus principios ideológicos, obviamente respetables, pero ausentes de Lima, nosotros los ecuatorianos que estamos viendo semejante invasión de gente desesperada por empleo, angustiada por el hambre y por un sinnúmero de historias que avergüenzan a la América Latina, que un país de la potencialidad de Venezuela, primer exportador y dueño de los yacimientos hidrocarburíferos más grandes del planeta, es que no es solamente de la región, sino del planeta, viva semejante circunstancia y que nosotros nos hagamos ante estos, eh, 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 estas realidades, viremos la... la Miremos la vista a otro lado y nos hagamos los sorprendidos o simple y llanamente no nos unamos a una tarea que la nación peruana busca ser escenario de un recambio eh, a, a tono con lo que seguramente el secretario de Estado de la Unión Americana vino a concienciar o vino a poner de acuerdo a todos los países que visitó en esta última gira y se saltó Ecuador además eh, una especie de desprecio por seguramente la actitud de nuestro gobierno actitud misteriosa no esclarecida como es debido es lo que me nace decir en honor a la verdad y aquí hablamos o intentamos hablar la plena verdad de las cosas. No sé qué te parezca a ti desde el lado periodístico. Martín Payares, con mi cordial bienvenida también, vuelvo y repito, al diplomático Marcelo Fernández de Córdoba y al intelectual y académico Luis Verde Soto, académico internacional que nos honra con su gentil compañía. Martín. Sí, buenos días, eh, Gonzalo, buenos días, Marcelo, Luis, un gusto estar con ustedes. A mí, yo tengo la impresión de que sobre este tema, la cumbre de Lima es una excelente oportunidad para el, para el gobierno de, 
Denis Moreno. Me parece que es la coyuntura perfecta para, para marcar distancias con, uh, con el régimen de Maduro. Es la oportunidad perfecta para, para tomar una posición sobre un drama, una crisis humanitaria que está ocurriendo en Venezuela. Eh, una crisis humanitaria que, que afecta a la región. Esto es, se está pareciendo ya a la crisis en Siria, donde por efectos de la guerra hubo una migración de, de cientos de miles de ciudadanos sirios a, a los países vecinos a, y a, a, sobre todo a, a Europa. Creo que se trata de una, de una crisis humanitaria que afecta a todos, que nadie puede enfrentarla sola. Eh, Colombia es uno de los países más afectados. Colombia ya ha dejado en claro que sus capacidades como Estado están superadas por, la, por estas circunstancias. Brasil también tiene serios problemas. No se diga Ecuador, Perú, Chile. Entonces me parece que es la oportunidad perfecta para para que Lenny Moreno haga, haga unos ajustes en la política exterior ecuatoriana. Creo que hasta ahora ha sido vergonzoso la actitud del Ecuador frente a Venezuela. El, eh, el discurso de la no injerencia es un discurso que no, que no cabe en, esta, en, en, en estas circunstancias. El Ecuador es suscriptor de una serie de convenciones internacionales que hablan de derechos humanos, que hablan de democracia, etcétera. Y creo que frente al tema de Venezuela no se puede ser eh, indiferente, ¿no? Esa ha sido uh -huh. la posición de la canciller. Me da la impresión de que la posición de la canciller no siempre ha coincidido con el presidente Moreno. Uh -huh. Eso es algo que llama la atención. Moreno, a pesar de su, de su tibieza frente al tema, sí ha mostrado preocupación, ya lo dijo, por la cantidad de muertos eh, de presos políticos y de muertos en Venezuela. Uh -huh. Entonces, me parece, reitero, me parece que esta es una es una coyuntura perfecta, es, es casi casi como un como una puede ser hasta un pretexto para el gobierno de, de Lenny Moreno uh -huh. para, para ajustar tuercas y, y, y adoptar una, una posición más, más digna y respetable uh -huh. frente al tema de Venezuela, ¿no? La situación es que el señor presidente ha referido abiertamente, sigo con Martín, con la venia de mis otros invitados, por coherencia, refiriendo de que él no va a derechizar su política tanto interna como el modelo económico y su política internacional. Yo no voy a derechizarme prácticamente manifestó en las últimas horas. Eso significa que él está actuando no de acuerdo con el punto de vista de su canciller, que convivió socialmente por dadas las circunstancias eh, en Europa durante tantos años y que naturalmente deben tener una identificación específica en los puntos de vista de su política, de sus creencias en la política internacional que debe seguir el Ecuador. Pero este instante, Martín, es como que una identificación de, de qué queremos ser los ecuatorianos frente al drama de Venezuela está haciendo falta, angustiosamente está pasando el señor presidente Moreno por alto, digamos, una, una especie de angustia generalizada en la sociedad ecuatoriana. Yo, yo la verdad no entiendo bien qué tiene que ver la derecha o la izquierda con el, con el tema de Venezuela. Yo supongo que habrán eh, lealtades, amistades, etcétera, pero yo creo que lo que pasa en Venezuela es... es que, no es ideológica. Eh, a, a mí me parece que lo que existe ahí es el ejercicio, <coughs> un ejercicio eh, autoritario, eh, siniestro del poder. Eh, hay hay, 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 hay un, un régimen que no respeta ninguna institución democrática que está haciendo ejecuciones extrajudiciales a vista de, 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 del, del planeta. Uh -huh. Me parece que esto no es un tema, no es un tema de derechas e izquierdas, incluso si, no si uno se quiere, ideológico. si uno se quiere uh -huh. remitir a la idea que había de la izquierda o la derecha hasta hace, 
hasta hace unas pocas décadas, hasta los años 70, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro se parece mucho más a, a los gobiernos del cono sur de los años 70 y, y parte de los 80 que a un, a un, a un gobierno de, de supuesta izquierda o progresista o socialista o como se, la, se, se los quieran llamar. Entonces me parece que aquí no es una cuestión de, de derecha izquierda, yo creo que uh -huh. si... Si se mantiene la posición, eso se explicaría únicamente en tema de en, 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 en el ámbito de las lealtades, de las gratitudes, de las simpatías con, con unos funcionarios que, que a mi parecer son, son unos, utilizando la terminología que usaba la, la izquierda antes, son, son unos gorilas represores, ¿no? Es, y, 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 con, y con una y con una conducta ética más que más que reprochable. Reprochable y probada, especialmente porque dicen que es una narcodemocracia apoderada del poder <coughs> político en Venezuela, y eso está más que probado. Ahora, yo le quiero preguntar, con la venia de Verde Soto a Marcelo Fernández de Córdoba, con su experiencia diplomática, ¿cómo ve al Ecuador usted? ¿Qué dir... ¿Cómo nos leen a, 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 al Ecuador como Estado, como, como sociedad? ¿Cómo nos lee en este momento en el mundo internacional, estando tan cerca y siendo hijos de un mismo in, in, eh, un, un, un Simón Bolívar que nos independizó en común a todos estos pueblos y estas sociedades que él buscó sean una sola. Eh, gracias, Gonzalo. Para mí es un gusto estar aquí. Eh, en primer lugar, debo manifestar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Martín. Eh, ahora, la pregunta tuya es una pregunta de suma importancia. Porque es, esa pregunta, en el fondo, es la importancia que puede tener el país a través de la diplomacia. El Ecuador, que es un país pequeño... Un, pa un país que eh, no tiene una fuerza económica, no tiene una fuerza militar. ¿Cuál es su único, su único baluarte? Es una diplomacia seria. Una diplomacia en la que eh, los que le miren, los países que le miren al Ecuador, encuentren que es un país confiable, que se puede confiar en lo que las autoridades del país dicen. Eso es la importancia de, que, de mirarlo hacia el exterior al Ecuador. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario. En este momento es muy difícil, desde mi punto de vista, que eh, países externos uh -huh. al Ecuador confíen en el Ecuador. Hay varias... Hay varias ¿Qué, ¿Qué te parece este ah, titular? Eh, perdona, perdona si eres sí, tan amable no, y sí, discúlpame. Sí. Pero a mí me parece que este titular que ha imprimido el diario expreso de la ciudad de Guayaquil es de, de un valor de, de lo que es impresionante. Venezuela preocupa a toda la región, Ecuador en silencio. Bueno, a eso iba, a eso iba, a eso iba preci precisamente. En primer lugar, quiero terminar la idea de que no es un país confiable. ¿Qué ha pasado con la diplomacia en los últimos meses que está a la luz? El, en primer lugar empieza con el nombramiento de embajador a los Estados Unidos que se dejan pasar más de tres meses para retirar un beneplácito que había que retirarlo en primera, en primera instancia y que no debió haber sido hecho público porque la práctica diplomática es así. Luego tenemos el caso de Assange que no acaba, que seguimos protegiendo a Assange con todo ese drama de darle darle gratuitamente uh -huh. algo que para los ecuatorianos es sumamente importante, que, que nos, sent, nos sentimos orgullosos de nuestra nacionalidad, regalarle para luego de eso tratar de darle un cargo uh -huh. diplomático para burlar a las leyes. ¿Qué sabrá Sánchez de algunos líderes ecuatorianos? ¿Qué, ¿Qué confianza puede tener los países con una canciller que el día lunes dice una cosa que no es importante los, los rumores y el día jueves tiene que desmentir y decir si son importantes y son ciertos. ¿Qué confianza puede inspirar al, al, al negociador extranjero que quiere entrar en contacto con, con, el, con el Ecuador? Y, y ya estamos viendo que lo de Assange ayer eh, la justicia británica ratificó que tiene la orden de detención por haber violado la, 
la, la, la prisión domiciliaria. Y ahora tenemos el caso de Venezuela, que es el caso más dramático. Tapados los ojos frente a lo que sucede en Venezuela. Yo simplemente quiero añadir a lo que ya Martín ha mencionado, algunos datos. En los últimos años y meses han salido de Venezuela casi un millón doscientos mil venezolanos. Y no es que han salido de turismo. Han salido a buscar alimentos, han salido a, a buscar medicinas que no, no, existen, no existen en el país. Y de esos, en el último año, han llegado al Ecuador, de acuerdo con estadísticas, alrededor de 60 mil. Alrededor de 60 mil. Es, es un drama por los ecuatorianos. En el Ecuador en este momento estamos ya con escasez de, de fuentes de trabajo. Hay desocupación en el Ecuador. Y encima tenemos 60 mil venezolanos que son acogidos en el Ecuador y que pueden permanecer hasta un año por la los acuerdos que firmó el, el, el anterior gobierno. No es que el Ecuador tiene que darle la mano a los venezolanos, cierto es, pero también tenemos que mirar por nosotros. Tiene que haber una, una política una política exterior, y este es un punto de la política exterior uh -huh. sumamente grave, tiene coherente con los ecuatorianos, uh -huh. coherente con los in, verdaderos intereses uh -huh. ecuatorianos, no coherente con las amistades del presidente o coherente con, con otro tipo de influjos, sino con los ecuatorianos, que, que, que no se ha dado. Entonces, este momento, el, el Grupo de Lima se reúne ¿no? y obviamente quiere seguir presionando al, a, la, a la opinión mundial de la tragedia de Venezuela. ¿Por qué no podemos uh -huh. hablar de problemas de Venezuela? Es una verdadera tragedia la que está ocurriendo en Venezuela. Y lamentablemente el Ecuador no está presente. Y lamentablemente el Ecuador no ha condenado todas las violaciones que ha hecho el presidente Maduro en, estos, en los últimos años con el afán de permanecer en el poder indefinidamente. Lo típico de estos, de estos gobiernos del, del socialismo del siglo XXI que no entienden a la democracia, que uno de los fundamentales principios de la democracia es la alternabilidad, sino que quieren permanecer. Ya tuvimos aquí el, el caso que recién acabamos, el de, hace pocos días, el de dejar de lado la reelección indefinida, algo que es totalmente antidemocrático. Y quieren permanecer ahí. Y el Ecuador no dice nada. El Ecuador se tapa los ojos frente a la, frente a la tragedia. Yo creo que el presidente tiene que, tiene que dejar de lado, si es que tiene alguna relación fundamental con la canciller, porque no me explico de una, de una manera, un, un canciller o una canciller que ha cometido tantos desaciertos en tan poco tiempo, ya debería haber sido removida hace un buen rato pero se la sigue manteniendo, no se dice nada, la única explicación, amistad o okay. qué. Uh -huh. lo, frente a esto, lo principal, lo principal es el Ecuador, los intereses propios del Ecuador. Y como dice Martín, la situación de Venezuela no es cuestión de derecha o izquierda, uh -huh. es una situación real, de tragedia, ya, ya, ya adquiere dimensiones de tragedia humanitaria. Se está, se está pidiendo, y, hay, y era algo que tú no leíste, que los, los diversos partidos eh, venezolanos pidieron al, al, grupo de, al grupo de Lima uh -huh. de que se establezca un corredor humanitario uh -huh. para que lleguen alimentos y medicinas a Venezuela. Y nos estamos preguntando cómo puede ser eso en el país potencialmente más rico de América. Es que simplemente el socialismo del 521 ha fracasado y nosotros tenemos que pensar que también hemos estado embarcados en esa tónica y que tenemos que salir de eso con, un, con una visión práctica de las realidades y con una visión práctica de una política exterior que responda a los verdaderos intereses del país. Eh, no digo coincidiendo con lo que mencionaba Martín, pero el ex candidato presidencial Guillermo Lazo emitió un comunicado en el que manifestaba que el Grupo de Lima, conformado por países de nuestro continente, rechazó el calendario y la convocatoria a elecciones de Venezuela. Además, dijo Perú, ha reconsiderado la participación de Maduro en la, en la próxima cumbre de las Américas. A esto se suman las investigaciones de la Corte Penal Internacional y el informe de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos sobre la calidad de democracia que está viviendo Venezuela. El presidente Moreno, aquí hay una coincidencia con Martín, de parte de Guillermo Lazo, decía, el presidente Moreno está en la oportunidad de romper el silencio cómplice de su gobierno frente al calamitoso estado de la democracia, los derechos humanos y la vida de los hermanos venezolanos. 
con las distancias naturalmente que Martín mantiene con Guillermo Lazo. Pero la coincidencia es que este es un momento en donde seguramente, doctor Luis Verde Soto, apelamos a usted, el señor presidente debe decir, bueno, sí o no, pues no, o sea, yo estoy a favor de Venezuela, eh, perdón, de, 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 de la cúpula gobernante en Venezuela, eh, o estoy en contra, o no debemos eh, introducirnos en ese, en ese drama. Eh, parece que le tiene muy bien controlado en ese discurso, da esa impresión, pues no, la, la canciller. Entonces, eh, la canciller sí ha lanzado cosas o proclamas más o menos en favor del libre, de, de la libertad del gobierno de, de, venezolano para optar por lo que ha optado. Es decir, eh, una circunstancia no muy pareja con lo que vino a realizar el señor Tillerson, que sobre Venezuela, el secretario de Estado norteamericano, dijo lo siguiente. Esa es una de las cosas que une a Jamaica y a los Estados Unidos. Es el fuerte compromiso a los valores democráticos. Por eso es que nos duele el corazón a ambos de ver lo que está sucediendo en Venezuela. Pues estamos viendo lo que fue una democracia pujante siendo desmantelada ante nuestros ojos. Es la razón por la cual pretendemos tomar todas las acciones posibles para persuadir al régimen de volver a las autoridades constitucionales y devolvérselo todo al pueblo venezolano. Respecto a los pasos futuros que los Estados Unidos podrían estar tomando ya, sancionar el petróleo o los productos para poner sanciones sobre el régimen de Maduro y presión, tendremos en consideración el impacto que eso tenga en los países de la región también. Bueno, Venezuela ha rechazado con su mismo estilo, el estilo de siempre, este, las críticas de 14 naciones, como dije yo hace un instante. Ahora la pregunta obvia de todo el mundo es, ¿qué debe hacer Ecuador? ¿En qué, en qué, en qué, en qué lago estamos nadando? ¿Qué, ¿Qué somos frente al drama? Al, al drama? Ya mismo tiene que integrar una conversación eh, una plática directa con el presidente Santos en la ciudad colombiana de Pereira. perdón Pereira. Pereira en Pereira de, ya, ya se han encontrado y han dialogado los dos mandatarios doctor Verde Soto y seguramente allí deben haber eh, intercambiado opiniones de qué van a hacer con las inmensas alícuotas de refugiados por hambre, por necesidad de empleo, de sobrevivencia, por un drama humano terrible, que los dos países están obligados, siendo bolivarianos y siendo vecinos, a recoger. Pero el otro día que yo hice un programa sobre qué puede estar ocurriendo con esta cantidad de hermanos venezolanos que están acudiendo a nuestros lares, si es que se exagera la nota y las ciudades ecuatorianas se colapsan en todo sentido, luego de que se acaben los poquísimos dineros que deben haber reunido para venir a convivir en una sociedad dolarizada, muy complicado. Entonces, en el caso ecuatoriano, ¿no? No sé qué opina, doctor Robert de Soto, de esta situación, pero a mí me parece que es un, un episodio dramático el que vamos a comenzar a vivir toda América Latina. Buen día, Gonzalo. Gratísimo estar con ustedes, Marcelo Martín. Eh, comenzaré por lo, por lo más empírico, eh, lo más eh, ha llegado a, a, a temas prácticos, ¿verdad?, Creo que este rato, y eh, deben estar discutiendo de algún modo esto, ya está en la agenda de todos los países del de, de grupo de Lima, el tema de las cuotas migratorias venezolanas. Es 
existir, es necesario ante la avalancha migratoria que existe, ante una diáspora que es incontenible porque uh -huh. no, por, por el momento no se ve una salida de contención en el lado venezolano, los países de América del Sur pueden establecer con propiedad el tema de cuotas migratorias. Uh -huh. Esto en el caso ecuatoriano es extraño. Ecuador ha sido un país con poca, eh, más que disponibilidad, con poca práctica de recibir eh, migraciones eh, masivas, eh, con, con parámetros claros, eh, ha habido apenas escasos ejemplos en, a lo largo de nuestra historia del siglo pasado. Eh, consiguientemente, el tema de cuotas migratorias es un tema que hay que aprender a manejarlo. Pero hay que aprender, hay un tema, es un tema en el cual no se puede dejar de lado eh, cierta historia. Uh -huh. Y la historia es de que Venezuela fue un país de acogida de ecuatorianos por millones eh, a lo largo de los décadas de los años 50, 60 y 70. Están eh, regresando los paisanos. No solamente regresan, sino que hay una responsabilidad de intercambio recíproco ah, sí. hacia, hacia, en, en el sentido histórico, ¿no es verdad? Eh, son hijos de ecuatorianos que vienen de venezolanos, uh -huh. de Ecuador, etcétera, a más del sentido humanitario básico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es el primer elemento que que es claro, el segundo elemento que es absolutamente claro es el relativo a que si Ecuador nos integra eh, en los pocos gérmenes de integración que hay este rato en América del Sur, eh, no tendrá capacidad de demandar ningún eh, beneficio de esos procesos migratorios. La, vida, la, la integración en términos tradicionales eh, se encuentra en una en etapa de reflujo mayor, ¿no es cierto?, de las últimas décadas, y ha emergido un intento de integración política que es el grupo de, de Lima. El grupo de Lima es, un, ¿no es cierto?, intenta... Es, tener una visión, si te hay referencia histórica en algún caso con el grupo de Río, que fue un momento en que los países de América del Sur pudieron opinar sobre la vigencia de la democracia y los derechos humanos en los países de Centroamérica, básicamente. Esto llevó a que eh, pudiésemos hacerlo, básicamente, porque opinábamos sobre unos extras regionales. Ahora el gran reto es de que, de Grupo de Lima, es de que tiene que opinar sobre una relación con fronteras, una relación con y su administración uh -huh. al interior de América del Sur. En ¿No sentido, habría sido mejor que el presidente Maduro asista a, a esta cumbre de Lima y sea testigo de un reflejo de las sociedades de los 14 países que están asistiendo a esta cumbre de boca de los mandatarios o cancilleres que están representando a los 14 países en Lima y, y, y sepan que el sentimiento de Cayetana Aliovín, la canciller peruana, es eh, prácticamente el sentimiento de los 14 países que no ven bien este reacomodo o, o esta forma de maltrato a su propia comunidad de parte del gobierno de Venezuela. Nos hemos reunido hoy los cancilleres y representantes del Grupo de Lima para evaluar nuestra posición ante la decisión del gobierno venezolano de convocar elecciones presidenciales para el 22 de abril sin acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido a hacerlo. Quiero informar que el gobierno del Perú con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Sobre esta base... Y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. ¿Esto fue obra del secretario de Estado de los Estados Unidos o es un sentimiento que tú lo adviertes eh, Luis, eh, muy espontáneo de parte de la gente preocupada por la situación imperante en Venezuela. Mira, yo no le daría tanta importancia descubrir el origen cuanto al, al hecho mismo. Sí. Lo que te están diciendo los países reunidos en el Grupo de Lima sí. es de que se agotó la posibilidad de intercambio directo en este instante uh -huh. con, con Venezuela. Las instancias que han habido para procesar las diferencias con Venezuela se agotaron, fundamentalmente la que ocurre en 
ocurrió en República Dominicana y el intento de tomarse abusivamente las conclusiones. Uh -huh. Lo que te está diciendo es de que la, la persistente interés de la, del Consejo Electoral venezolano de convocar elecciones atropella cualquier principio democrático. Con eso se produce. Hay instancias en las cuales ya no es necesario, ya no puedes tú prestar el micrófono en una relación uh -huh. multilateral tan amplia. Lo único que estás diciendo es que ante el apresuramiento que usted, usted tuvo en aceptar venir acá, es evidente que usted lo que venía es a boicotear esta reunión. Eh, eh, obviamente cuando se, pre, se, se, se prescinde y obviamente te, te declaran no, que, que no es grata tu presencia en una reunión de este estilo obviamente quiere decir que además va a haber un tipo de, eh, de presión y un tipo de expresión eh, abiertamente eh, que puede ser ofensivo la presencia personal de esta persona es de este modo yo creo que lo que se ha hecho con el grupo de Lima es prever también algunas medidas de mediano y largo plazo. Uh -huh. En relaciones internacionales tú tienes que prever qué pasa en el escenario más amplio para ver qué es lo que va a pasar en los escenarios menores. ¿No es verdad? Uh -huh. Y en el escenario más amplio tenemos evidentemente un cambio de la, de la posición de Estados Unidos sobre el conjunto de la relación uh -huh. hemisférica y el conjunto de la relación hacia América del Sur. En la que hay mensajes, creo yo, bastante precisos de eh, llevar a, o construir andariveles políticos de relación y no andariveles económicos necesariamente de modo colectivo. Y ese andarivel político colectivo que se ha abierto hay que utilizarlo y hay que manejarlo. El segundo elemento es de que, nos, de que la, el cambio evidentemente de, de Estados Unidos provoca eh, cambios también en la relación con el país interlocutor central en América eh, en términos de, de, de distancia y conflicto que es Cuba. Cuba, eh, esto ha producido cambios en Cuba muy importantes. En Cuba se avecinan cambios extraordinariamente importantes con la salida de Raúl Castro y con la, seguramente la toma en la presidencia de su vicepresidente, que es un hombre de corte tradicional, es un hombre del, del viejo marxismo, es un hombre del viejo, del viejo fidelismo, y esto implica el endurecimiento cubano, evidentemente, que la oposición norteamericana que lee la relación América Latina a partir de alineamientos en los cuales, junto a los cubanos, nos pone a Ecuador, eh, seguramente vamos a tener un problema político central, por lo cual Ecuador todavía no madura lo que está ocurriendo eh, con, con esos cambios, ¿no es cierto? El tercero ¿Y es Ecuador que... se va a quedar al final porque Brasil también está ya dando pasos hacia otra dirección? Mira, yo creo que creo que el Ecuador, mientras no entienda que eh, una relación básica con el Grupo de Lima es absolutamente necesaria para llevar al Pacífico, y que ese es su problema de desarrollo y de realización internacional básica, y que si no da ese paso a través de esta, esta vía, simplemente va a quedar una vez más o alineado con quien no queremos estar alineados, y recordemos que estamos a punto de una sí. conferencia interamericana en la que en la vez anterior asistió el presidente Correa como presidente de CELAC, y lo único que hizo frente a la posible interlocución que le abrió el presidente Obama, fue ir a tomar café y tomarse la mano con Maduro y salir con Maduro permanentemente en Panamá, mostrando una relación cuasi de desprecio y evidentemente eso le costó a Ecuador el reclamo de todas las otras cancillerías de que Ecuador perdió la relación de representación que se le pedía a través de CELAC. Que Ecuador, que Ecuador no entienda lo que ocurrió en, en Panamá, que vuelva o trate de creer que va, puede, podía volver a ocurrir lo mismo en, en, la, en la futura reunión de la interamericana en, en Lima, es un problema adicional. El tema es de que Ecuador no solamente está manteniendo posiciones de arrastre de las cuales no sabe salirse, no ha sabido salirse del tema de Assange, no sabe salirse de la cercanía de Maduro, no sabe salirse de las otras cercanías, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la cercanía ¿Es una china. una actitud diplomática o es un compromiso ideológico es... maduro y contundente? Yo diría, para ponerlo en interrogación, la política exterior es y debe ser siempre el reflejo de la construcción interna de la política. Si no sabemos construir política exterior, quiere decir que no estamos pudiendo construir bien política interior. Si no podemos construir bien la política interior, mal vamos a poder... ¿Y eso el presidente Moreno sí le dará la vuelta en la cabeza? Primero tiene que construir bien la política interior para poder hacer bien la política uh -huh. exterior. Y este es un, este es un drama que, de, que debemos los ecuatorianos de aprender a caminar y mascar chicle. Si no sabemos determinar de eh, construir bien la política interior, también tenemos que deconstruir lo mal que hicimos uh -huh. en política exterior. Y en este rato, estar fuera de todos los procesos de integración que existen en América es una barbaridad. Estar fuera de términos de reinserción en líneas de desarrollo, estar fuera de líneas políticas de relación, estar aliado de los, no de los débiles, de los indeseables de América, eh, y lograr tener en el bolsillo una cantidad de problemas de los cuales no sabemos cómo deshacernos, eh, ciertamente lo que abona es a un país cuya debilidad 
eh, internacional en este rato aboga hacia su debilidad interna. A esto habría que decir algo que Ecuador tiene además eh, extrema, extrema importancia, ¿no es cierto? Ecuador es sede de, de UNASUR. UNASUR ha buscado una forma de resolver por consenso, y esa fue la posición ecuatoriana, impuesta por Ecuador, ¿no es cierto?, de que sea una personalidad de, de nivel ministerial o presidencial quien dirija UNASUR por consenso, no se han logrado consensos, Ecuador se opuso a las candidaturas vigentes, supongo guardando la posibilidad de tener una candidatura que ellos pudieran, o que Ecuador pudiera eh, provocar, esto no se ha producido, y este rato lo que tenemos con la presidencia de Bolivia al interior de UNASUR, tenemos ciertamente un problema muy grave que es el abandono que puede ocurrir del resto de países de América Latina uh -huh. a ponerle interés a una sur. Nos quedaremos con una casa horrible en la mitad del mundo, eh, llena de que probablemente de guardería de los niños de la zona, sería la única funcionalidad que puede llegar a tener esa casa. El periodista Martín Payares en la cadena democracia nos dirá que ¿qué se rumorea en el ámbito periodístico internacional de lecturas de diferentes impresos y audiovisuales se ven y se escuchan hipótesis de a qué vino el señor secretario de estado a visitar la mayor parte de los países más, más grandes más seguramente para los americanos más significativos que el nuestro se saltó de, de Quito pero fue a los, a los países que para ellos resultan precisos para la toma de decisiones, incluso guerreristas, que podían estar aconteciendo en los próximos días. Se hablan de, si no bombardeos, pero sí de una intervención militar este, contundente en contra de la administración Maduro o de este, de este trío de dictadores que ejercitan esta, este narcogobierno venezolano. Yo lo digo porque eso es lo que se lee en, en todas partes. ¿Qué piensa Martín Payares de lo que podría estar aconteciendo como una reacción ya grupal de los países que se han reunido en Lima? Bueno, yo creo que es absolutamente inevitable que, que los países del Grupo de Lima y las que se van a reunir en la cumbre tengan una posición sobre el tema venezolano. Me, eh, creo que esa es, es una papa caliente que está incrustada en el corazón del continente que es absolutamente ineludible. Eh, sin embargo, respecto a la pregunta que tú haces, Gonzalo, creo que mm, tengo algunas uh, impresiones. Yo creo que eh, toda esa ola de versiones, rumores de que se estaba preparando una intervención de los países vecinos eh, y de los Estados Unidos en Venezuela, me parece que son noticias falsas. Me parece que se configuró perfectamente un escenario de, de una campaña de, de, de información falsa para... Me da la impresión de que el, el, el objetivo pudo haber sido presionar psicológicamente al, al, al gobierno de Maduro. Me parece que me parece que no existe ni el ánimo ni, ni, ni las posibilidades en este momento de una intervención extranjera en, en, en Venezuela, aunque el, el clamor por esa intervención venga mayoritariamente de ciertos sectores venezolanos que eh, sienten que han perdido toda posibilidad de deshacerse de la dictadura de, de Maduro. Me parece que eso fueron, uh, esos fueron noticias falsas que empezaron a circular muchísimo durante, sobre todo durante el, 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 el carnaval. Eh, insisto, eh, creo que el, 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 la situación de Moreno y del gobierno del Ecuador es, eh, es de no quedarse aislado. En, en este tema y en, 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 en el concierto de todas las todos los temas pendientes uh -huh. de la de la integración sudamericana no este lo que decía Luis está una sur ahí absolutamente amorcillado ese tema como dirían los taurinos este no no no, no camina Ecuador pertenece a otras instancias como como la Alba eh, que tampoco funcionan porque Venezuela es un país que ya colapsó, eh, que no, 
que no existe, ni siquiera tiene, uh -huh. ni siquiera tiene voto ya en la ONU por no haber pagado eh, las cuotas. Este y, y sí, y respecto, y respecto a lo que decía Luis sobre, sobre que tarde o temprano tendremos que, que sumarnos a, a, a la Alianza del uh -huh. Pacífico o tomar una decisión sobre eso. Eh, a mí ahí me preocupan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé o si, sea, si han leído... Que nacen escepticismos. Obvio, porque hay una agenda de política exterior que, que lanzó la Cancillería, que la aprobó, que la presentó, donde claramente y textualmente se dice que la Alianza para el Pacífico no es un, no es un escenario conveniente para el Ecuador. La consideran aperturista y partidaria de los acuerdos comerciales, cosa que la Cancillería ecuatoriana ha declarado que es, es pernicioso y malo para el desarrollo del, del Ecuador. Entonces, eh, también ahí veo, ahí veo un, un problema. ¿no? Yo, me parece que es un texto indispensable de leer la agenda, la agenda de la Cancillería. Claramente se nota ahí y nosotros en Cuatro Pelagatos escribimos un artículo sobre una, una lectura sobre esa, esa, esa agenda. Claramente se, se establece, textualmente se dice que se, hay una solidaridad del gobierno ecuatoriano con la asamblea constituyente convocada por el presidente Maduro. Entonces me parece que la posición de la Cancillería, al menos el de la Cancillería, está muy clara y marcada. ¿no? Este... Quisiéramos que Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático de carrera, tenga la gentileza de analizar esta reunión en Colombia de los presidentes por cortesía Santos y Moreno, por respeto Moreno Santos. En Aproximadamente 50 minutos se le estará declarando a nuestro jefe de Estado eh, como huésped ilustre en la ciudad de Pereira, obviamente web, huésped ilustre en Colombia. Luego habrá en el Centro de Convenciones Expo Futuro un gabinete binacional colombiano-ecuatoriano, ecuatoriano-colombiano. Y habrá a la tarde, entiendo que a eso de la una y media, van a suscribir la declaración presidencial conjunta en la ciudad colombiana de Pereira, en el centro de convenciones. Este momento, esto como la noticia, en 50 minutos se reúnen los, los dos presidentes en Pereira. Pero... Eh, lo que nosotros también destacamos para el análisis del diplomático es esta, este Twitter que ha producido la presidencia de la República del Ecuador en, los, en las últimas horas. Y, y no sé si se refiera al modelo económico, a la a una alianza con el sector empresarial o con la derecha política ecuatoriana. O signifique, en términos generales, decía el presidente Lenin, nosotros no haremos acuerdos con la derecha. Es lo literal. La derecha es la antítesis de nuestro pensamiento ideológico. Debemos transparentar todos los comportamientos de gobierno. Firma Lenín Moreno en Hablemos País. Esto es aplicable a la situación que vive la, la, una parte de la región latinoamericana, el grupo andino por darle, por darle un nombre en la cita de Perú. Bueno, evidentemente que estas declaraciones del, del presidente, pues... Se prestan. Ya, se, se presta a una interpretación, diría, diría yo, negativa, eh es un balde de agua fría para lo que debería ser una, una política exterior, uh -huh. que como Martín lo mencionó muy bien, ya no, no tenemos que hablar de izquierda o de derecha, tenemos que hablar de las situaciones reales que tenemos uh -huh. adelante. ¿no? Que tenemos adelante y una de las situaciones muy, muy graves que tenemos adelante, que lo, los dos presidentes deberían abordar de frente y exponerlo, es precisamente el tema narcotráfico, que no se dice nada, ah narcotráfico que 
Lo vemos en, en, en todas partes. El Ecuador se ha convertido en narcotráfico. Prácticamente ha devorado el país y, y ha devorado la ciudad de Quito. Aquí yo no me canso de decir que se, que se expende drogas en, prácticamente en todas las salidas de los colegios de, de Quito. Narcotráfico ¿no? es un tema sumamente importante. Y la otra parte importante que ya lo topa, lo, se, lo, se lo topó es el problema migratorio. Yo mencioné hace, hace un momento de que en el último año han ingresado más de 60 mil venezolanos al Ecuador. No debe preocuparnos. ¿En tránsito o, o crees no, tú que se, no se, sabe, se encuentran en se, este se, momento? Se encuentran. De, hecho, de hecho, la presencia de venezolanos aquí en Quito es, es a la vista. Tú sales, tú sales aquí a la, en la calle República y, y vas viendo una serie de vendedores ambulantes que, todos, que a todas luces son venezolanos. Uh -huh. Eso te, 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 y creo que en la ciudad de Guayaquil es la misma cosa. Jaime Nebó cosa. decía lo siguiente. La situación de Venezuela y lo que hace el señor Maduro ya merece un tipo de acción internacional, por supuesto, prevista en estos casos eh, de abuso de este tipo por las leyes de carácter internacional y por los organismos internacionales pertinentes. Y en segundo lugar, es muy triste, estos fenómenos de migración, eh, por un lado tienen que ver con la vida de personas que huyen en busca de suplir sus mínimas necesidades, y por otro lado tienen que ver también con los graves problemas que esa situación, no ocasionada por quien emigra, sino por quien los hace emigrar, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, causan en los países donde estas personas vienen. Porque definitivamente este es un tema a nivel mundial muy debatido, porque por un lado, repito, pesa el humanismo, pesa eh, la sensibilidad que hay que tener ante gente que se muere de hambre y desempleo. Y por otro lado, pesan los problemas que se causan en los países cuando este tipo de migraciones vienen en cuantías realmente numerosas y en forma eh, relativamente imprevista. Ecuador planteará a Colombia temas de migración, cooperación y seguridad. Este miércoles 14 de febrero se realizará la reunión denominada Mecanismos 3 más 2 en materia de seguridad y defensa, que estará presidido por las cancilleres de Ecuador María Fernanda Espinosa y de Colombia María Ángela Holguín. Nosotros estamos naturalmente como sociedad, como comunidad, y, y nuestros mandatarios, especialmente el presidente Moreno, está condolido por la circunstancia que, estamos, que está atravesando la gente venezolana. Pero va a llegar un momento en que Moreno se adelante a los acontecimientos y puede ser que hoy reclame del presidente colombiano igual comportamiento, es lo que fue advirtiendo que iba a ser. Ah, ten, tenemos que mirar, y vuelvo todo, Martín lo mencionó muy bien, la gran oportunidad que tiene el presidente de cambiar las directrices, de cambiar, de pasar a una posición que sea realmente de país, no ideológica, sino práctica, está en la, en la próxima reunión del grupo de, 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 de las Américas en, en, en Lima, precisamente, que todavía no sabemos si el Ecuador va a asistir o no, después de, de, de no haber aceptado la presencia de Maduro, porque somos más maduristas que Maduro, en, en, en definitiva. No, si ya no fue, eh, ya no fue. Pues. Claro, pero nosotros somos más maduristas y podemos, lo, lo peligroso que pero es que pleguemos a la posición de que no va Maduro, no vamos nosotros. Eso sería Eso sería eso es lo que resultó a la final, pues eh, es una especie de réplica de la señora canciller. Claro. Es, 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 no no, es, no aceptan es a nuestro coideario, señor presidente Moreno, nosotros tampoco debemos ir a Lima. Eso sería un absurdo. El aislamiento del Ecuador sería Puede ser que la lectura mía sea audaz, ¿no? Pero pues sí, no, un no, poco sí, es tiene, consecuente. Tiene, 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 tienes la razón en esto, no pero yo vuelvo a insistir que hay que pensar en políticas de Estado, no políticas de partido ni políticas ideológicas, sino en los intereses reales del Ecuador. No, no podemos en, en, en estos momentos de crisis, porque no hemos hablado de la crisis que estamos pasando nosotros en la parte económica, que eso es clarísimo. Eh, cualquier, no, no hay que ser ciegos para saber que una deuda externa como la que tenemos, uh -huh. que 
Yo vi por ahí que ya el propio presidente Moreno habla de 68 mil millones de dólares de deuda. Es decir, que, 69. Cada, que cada ecuatoriano tiene más de 4 mil dólares en, 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 que pagar en la, en la deuda externa. Nuestros ¿no? hijos. Eh, de, de, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Así ¿no? dije yo ayer. Eh, en, en, entonces, estamos viendo eso y que necesitamos salir de eso y no podemos aislarnos. No podemos prescindir del... En primer lugar, no podemos prescindir de los vecinos cercanos. Y los vecinos, los vecinos cercanos están en, en el continente americano, tanto en el sur, en el sur como en el norte. Tenemos, tenemos que abrirnos y tenemos que tener una política que sea práctica. Y una política coherente, pues, pues no podemos tener a un ministro de Comercio Exterior, como es Pablo Campana, hablando de la necesidad de TLCs con Estados Unidos, de abrir el Ecuador, de promover las inversiones y tener una cancillería que diga exactamente lo contrario, que cree que cree la duda de que el Ecuador es un país serio. ¿no? Eso no puede ser, eso tiene que componerse, tiene, tiene que el presidente entender que él es el jefe de la diplomacia y es el jefe del gobierno y el que da las directrices. Y esas directrices tienen que ser claras para crear la, la confianza en el exterior, tienen que ser claras, no por un lado decir una cosa y por otro lado decir otra cosa. Y por otro lado, el presidente estar un poco ausente de todo lo que está ocurriendo, uh -huh. por no decir que está ausente. Uh -huh. Yo creo que ya es hora de las definiciones, es hora, es hora de ver que la, la situación nuestra también no es fácil. La situación de los sí. ecuatorianos no es fácil. El, el tema económico que se lo ha dejado de lado totalmente... Ayer tratamos no, el tema de la deuda y, y Pablo Lucio Paredes sí. decía lo siguiente. Hay que recordar que supuestamente las inversiones en el Ecuador, por ley se financian con deuda y con petróleo. Uh -huh. En consecuencia, no hay que contabilizar sobre, solo la deuda, hay que contabilizar todo el dinero que recibimos del petróleo, que a grosso modo, no entremos en el detalle de un poquito más o un poquito menos, son alrededor de 100 mil millones de dólares durante 10 años. Es decir, que lo que nos gastamos en inversiones, que no sabemos dónde están, uh -huh. es petróleo más deuda. Con eso estamos hablando fácilmente de 150 mil millones. Entonces, si tú te preguntabas, Gonzalo, yo no veo los 69, yo te digo, no es que tienes que ver 69, tienes que ver 150, dónde están 150 mil, que es aumento de deuda más dinero del petróleo. Esa es la barbaridad. Luis Verde Soto, si es tan amable. Bueno, el problema de Ecuador al respecto también es un problema de vínculo externo. El... Si no tenemos claro, como Pablo Lucio plantea, eh, dónde están las inversiones, mal aún inversionistas externos van a tratar de invertir en Ecuador. Todo inversionista externo eh, mira lo que hace primero el país, lo que hacen los inversionistas locales, lo que hace el gobierno, y luego de eso decide su inversión. Eh, si nosotros no tenemos claro dónde está localizada la inversión de la última década, mal podemos ser un lugar atractivo para inversiones de, de país. Entonces Ahora, estamos fritos. Digamos, hay cosas como corregir. Evidentemente llegamos a un punto muy bajo con, con Correa, ¿no es verdad? Eh, peor pudo seguir haciéndose. Creo que puede hacerse peor todavía en el caso de política pública ecuatoriana. Pero lo que tenemos es que eh, tratar de eh, enderezar algunas cosas. Y yo creo que en ese intento de enderezar algunas cosas está la relación externa. Y la relación externa no solamente es apertura comercial. Hay una, hay una visión a veces un poco simplista en los, en los mensajes del gobierno claro. que quiere diferenciarse de su antecesor diciendo nosotros, el gobierno me refiero, somos gasto estatal más apertura externa. Eso es inconvivible en términos de, de un modelo de desarrollo, ¿no es verdad? Eh, es necesario que entendamos que hay que enderezar muchas cosas en este camino, que esta es una transición que no es que se ha cerrado, recién va a tratar de comenzar y ese tratar de comenzar implica también modificar algunos parámetros de, de política exterior para ser razonablemente compatible la política exterior con la atracción e iniciación ecuatoriana en, en el mundo. Lo que si el Ecuador no tiene claro que han cambiado los parámetros de alineamiento de países en América del Sur y que han cambiado los parámetros de alineamiento de países en el conjunto del mundo, no vamos a lograr eh, tener pasos certeros de articular 
política exterior y modelo de desarrollo. Y a esa altura sí es absolutamente necesario que entendamos que esas dos cosas van juntas. No solamente la inoportunidad de determinada forma de la política exterior o inoportunidad de declaraciones de la canciller, es que esto tiene un efecto extraordinario sobre la formulación de la articulación externa de nuestro modelo de desarrollo. Si no logramos eh, que estas cosas se vuelvan otras compatibles, orgánicas, partes de un cuerpo, y sepamos claro hacia dónde vamos, Ecuador simplemente no solo es que va a, ser aisla, va a estar aislado, sino que va a tener eh, una decreciente presencia externa que a estas alturas del mundo ya no es posible mantener. Aquí el problema es que si no creces en tu relación internacional, de acuerdo a lo que quieres, caes. No hay alternativas intermedias, ya no es posible esconderse. Y eso es lo que ocurre en el mundo y Ecuador tendrá que afrontar esto. Y tendrá que afrontar problemas obvios como la migración venezolana, tendrá que afrontar problemas obvios como el crecimiento económico que va a venir de sus dos costados, de Chile, y perdón, de, de Perú y de, y de Colombia. Va a tener que entender una relación con Brasil con Brasil y ya después de este afer terrible que hemos tenido eh, lleno de corrupción, vamos a tener que salir limpios de ella para poder caminar juntos en el mundo Brasil va a ser obviamente un un lazarillo del resto de América Latina Ajá. para la reinserción externa después de los siguientes 20 años vamos a tener que entender cómo entrar a este periodo a este ciclo que viene en relación a América Latina de crecimientos lentos es decir, vamos a tener que reentender cómo es el desarrollo en Ecuador para saber cómo es nuestra relación externa. Y, en, y para tener una relación externa tenemos que entender claramente cómo es nuestra relación política con el exterior. Sí, la, la, la relación binacional, y me refiero a, obviamente a Ecuador, Colombia, Colombia, Ecuador. Eh, el presidente Moreno va a pedirle a, ahora, en, en pocos minutos... A, la, a su homólogo colombiano que despliegue a sus fuerzas en la divisoria, que tenga presencia permanente en la franja fronteriza. Estoy leyendo lo que relataba la, la, la Cancillería, seguramente, la autora de este objetivo estratégico de la plática que mantendrá el presidente Moreno con su homólogo Dice que tenga presencia, que sus fuerzas en la divisoria tenga presencia permanente en una franja fronteriza en la que fuentes de seguridad ecuatorianas aseguran que hay plantaciones de coca, así como intensificar las relaciones a nivel de información de inteligencia la primera hora hacia Pereira para las reuniones preliminares eh, va a estar cargada de ese estudio, dice. Y de acuerdo al Ministerio de Exteriores, el encuentro de presidentes busca evaluar al más alto nivel el cumplimiento de los compromisos alcanzados en los seis ejes de relación bilateral del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo. Leo esto, Martín, para solicitarte a ti una opinión de qué debe obligar el presidente Moreno al presidente Santos, ¿no? Porque Santos también puede en un momento dado alzarse de hombros y de hecho esto es lo que viene ocurriendo en la frontera, solamente topando nuestro territorio de Esmeraldas, Carchi y Putumayo. Eh, allí no hay no hay presencia del otro lado y hay callejones por donde la droga tanto se está sembrando como eh, está en, en un tránsito permanente, perseverante. Han escogido este callejón ecuatoriano, dos, tres callejones ecuatorianas desde el Pacífico hacia el lado un poco más andino. Entonces, eh, hacia los Andes, quiero decir. Y ahí están haciendo la de las suyas, no solamente bandas colombianas, sino bandas mexicanas. Entonces, en cuestión de instantes con tanta aglomeración de gente de Venezuela, de Colombia, con propósitos distintos, este territorio ecuatoriano va a ser invivible en, en muchos... o estamos... O estamos eh, eh, digamos, alarmando a la, a la, al público o, o enviando señales 
objetivas de lo que puede ocurrir en cuestión de meses. A ver, yo, yo no soy quien para decir que tiene que decirle el presidente Moreno al presidente Santos. Yo supongo que ellos tendrán que... Pero como que... ecuatoriano, ¿qué reclamas como yo, periodista yo ecuatoriano? Como, 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 ¿Qué sugieres entonces? Como, como ciudadano, yo, yo creo que estamos en un momento en que sería muy peligroso que entremos en una paranoia xenófoba. Tengo mucho miedo de que este tema de la, de la migración venezolana termine generando posiciones hipernacionalistas y, y, y de rechazo a los vecinos, a, 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 a los vecinos y, y hermanos venezolanos. Me parece que sería una absolutamente lamentable. Mm. Venezuela fue el hogar de cientos sí. de miles de ecuatorianos que fueron alguna vez expulsados por la pobreza ecuatoriana hacia, hacia allá. Eh, cientos de miles de ecuatorianos y no millones han migrado a otros países de, de Europa y de otros lados más o menos por las mismas razones que millones de venezolanos están ahora migrando creo que lo peor sería que adoptemos posiciones de, eh, duras y, y, y de rechazo hacia esa gente yo soy convencido de que las migraciones traen problemas, pero siempre terminan por enriquecer. Yo creo que enriquecen más de los más de que de, de los problemas que puedan generar. Eh, en ese sentido, yo sí creo que Ecuador y Colombia tienen una agenda muy importante para coordinar y ver cómo, cómo se trata el tema de, esto, de, 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 la, de la migración venezolana. Insisto siempre desde un punto de vista que esté completamente alejado de la xenofobia o de esta idea de que vienen a quitarnos los puestos de trabajo, porque eso tampoco creo que sea eh, lo correcto. Acabo de ver una, una información de Diario El Comercio donde se dice que casi el 87, 90% de los venezolanos que entra al Ecuador por Colombia salen, eh, salen hacia el Perú. Es obvio, en el Ecuador no existe una situación económica muy buena como para como para alojar a, 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 a tanta gente eh, creo que creo el que, dólar no obstante sí, sí pero es lo, un atractivo pero las cifras están ahí o diario mayúsculo, el comercio eso estará por verse diario el comercio publicó el otro día las cifras de migración me parece que fue el día lunes o el sí. día el día martes la mayor parte de venezolanos que entran al Ecuador por Colombia salen salen por el salen, sur Salen por el sur, sí. Este, entonces creo que no es momento de, 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 de ponernos alarmados, etcétera. Pero sí creo que es un es un tema que tiene que ser abordado regional de forma regional, como lo hizo la Unión Europea sí. con el tema de los de la migración uh, siria, ¿no? Me parece que es el momento en que los países de América también tienen que demostrar que su política exterior está basada en fundamentos de humanismo y de solidaridad y de y de, um, y de humanidad, ¿no? Eh, más allá de cualquier eh, discurso id, 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 ideológico. Entonces, eh, sí, yo creo que hay que llegar a una solución sobre el tema venezolano, eh, pero siempre alejado de los discursos xenófobas y, y, y nacionalistas. Bueno, el diario El Espectador de Colombia nos trae en última hora al tenor de un ataque de un grupo eh, narco a una dependencia política administrativa de nuestro país en, la, en Esmeraldas, me parece. Entonces, el comunicado dice el gobierno ecuatoriano va a seguir cooperando para que esa lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia transnacional sea una lucha de todos. No nos vamos a amedrentar y en ningún caso van a tratar de que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer en defensa de sus conciudadanos. Esto ha asegurado el ministro de la Defensa, Patricio Zambrano, en una improvisada rueda de prensa en la ciudad colombiana de Pereira. Esto es de última hora. Aseguró además que hay una corresponsabilidad entre ambos países sobre la situación de narcotráfico y delincuencia. Es la primera vez que escucho a un secretario de Estado mencionar y fusionar el narcotráfico y la delincuencia. 
que existe en la, en la frontera, por lo que considero que se debe fortalecer la presencia del Estado allí y la cooperación bilateral. Lenín Moreno llega a Colombia para asistir al sexto gabinete ya. Esa corresponsabilidad se debe haber desde los estados para sus conciudadanos, para fortalecer sin lugar a duda la presencia del estado o los estados y fortalecer algo que para nosotros es fundamental, la cooperación en las distintas ramas que deben ser ubicadas dentro de la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Un poco de esto hemos grabado desde algún medio colombiano. Queremos agradecer a Colombia su apoyo y decirles que el gobierno nacional no va a claudicar en la lucha contra el narcotráfico, que el gobierno ecuatoriano va a seguir cooperando para que esa lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia transnacional sea una lucha de todos. No nos van a amedrentar, en ningún caso van a tratar de que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer en defensa de sus conciudadanos. Esto es lo que ha dicho. Últimos comentarios. ¿Qué hacer? Bueno, me parece que lo que, lo que ha dicho es correcto en cierto sentido, pero yo creo que hay que pasar más a la acción. Porque, ¿Y cuál sería la acción Fernández eh, de Córdoba? El, acaba, acaba de decirse que repetirse lo que se viene diciendo muchos años, presencia de Colombia en la frontera, uh -huh. presencia de las Fuerzas Armadas de Colombia, para, antes era para evitar a la FARC, ahora es para evitar el... Eh, ¿Colombia se el, ha hecho la desentendida en algunos bueno, episodios? Sí, sí, se ha hecho bastante la desentendida, ¿no? pero yo creo que lo principal... Es cierto que hay que colaborar con Colombia, es cierto, pero lo principal está en nuestro país, lo principal está en nosotros. ¿En qué sentido? En que, en, bueno, algo que yo, yo miro y siempre miré mal es eso de que la, ya no es delito, ya no es delito determinada cantidad de droga que puede circular tranquilamente sin que se pueda reprimir como un delito en el país. Esa, esa reforma legal que hizo el gobierno de Correa, pues es lo que nos ha traído esta, esta gran presencia de, de que, bueno, obviamente se, se expende el microtráfico. El, el, el microtráfico que. Y la si, presencia si, en la escolaridad. Si, 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 si lo vemos al microtráfico como micro comunidad, es pequeño, pero hay que verlo en cantidad, pues, en volumen. Claro. En, en, en volumen. Yo, yo sí siempre, siempre menciono que la presencia de la venta de droga en colegios es muy grave. Es muy grave. Entonces, yo creo que primero tenemos que poner de nuestra parte para controlar el narcotráfico, hacer lo que necesariamente se debe hacer en el país. Si eliminamos el, el narcotráfico interno, ya el, el narcotráfico, que el Ecuador sea paso para que la droga vaya a, otro, a otros países, es otro, otro, otro tema. Otro tema que quizás es más fácil porque es más grande y se lo puede controlar de una manera más efectiva. No así el, el microtráfico como está dado actualmente. Yo creo que no solamente hay que, hay que pensar en palabras, sino en acción. En da, dotar los uh -huh. medios necesarios y dotar la capacidad legal necesaria para poder combatir. El Respetable doctor Verde Soto, ¿el autoaislamiento ecuatoriano también debe cesar o debe ponerse en el principal nivel de protagonismo para rechazar un abuso a, no, a nuestra pequeñez de acción y, o actitudes, o, o no, no quiero referirme a una pequeñez territorial, sino a nuestra ausencia de algunos escenarios donde de nuestra voz como que está dormida, por lo menos dormida. Yo creo que durante un buen rato hemos escabullido el tema de nuestra inserción internacional clara, diáfana, eh, proyectada eh, en base a objetivos de inserción internacional, ¿no es verdad? Hemos, eh, nos hemos ocultado tras, eh, primero, tratando de revalorizar nuestra identidad, hemos tratado de ocultarnos, eh, aumentando nuestra autoestima, eh, el presidente Correa nos vendió que éramos de experiencia planetaria per se, etcétera, etcétera, que fueron formas de eh, evadir el tema real. Hay datos de la política y de la pertenencia, de la georreferencia de los países que son inexcusables. Colombia es nuestro vecino, Perú es nuestro vecino y no tenemos más vecinos. 
y de sencillo. Sí. Eso implica de que eh, son datos, son variables que nosotros no modificamos. Y que tenemos nosotros que entender que al no poder modificar esas variables, tenemos que comenzar a jugar en función de nuestros intereses en términos económicos, en términos políticos, en términos geopolíticos. Hace, ah, sí. recuerdo haber conversado en esta misma radio hace algunos meses sobre el tema que todos veíamos venir. La paz colombiana es un tema en el que una parte se va a incorporar a la vía política colombiana y otra parte se va a volver parte de movimientos eh, más ligados a la violencia interméstica del narcotráfico o de la uh -huh. delincuencia organizada. Uh -huh. Está ahí, está allí, ya está. Y hasta aquí. Eso, eso, eso se sabía que venía, eso se sabía que estaba. Uh -huh. Eh, las respuestas absurdas son tratar de, de montar un, una, 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 un canal entre Colombia y, y Ecuador para que no salten los narcotraficantes o no salten los violentos. Eso es falso. Hay que entender que solamente con políticas lograremos eh, trabajar con los datos reales de nuestras Gracias, Luis. ¿En qué tenemos que ser drásticos? Terminamos, Martín. <risa> <ríe> Tenemos que ser drásticos, uh, pues no sé, en... si nos remitimos al tema de esta conversación, yo creo que yo creo que debemos ser drásticos en el apego a los principios uh, democráticos y humanitarios y, y en base a eso... Solidarios, humanitarios. Exact exactamente, ya, formular, pero, formular las posiciones frente pero a... Pero ver por lo avanzado. nuestro, en términos de ver por lo nuestro, ¿hasta por, dónde podemos llegar? Es que yo creo que ver lo llegar. nuestro es ver, ver las cosas de una forma humanitaria y solidaria. Yo creo que eso es una forma de ver lo nuestro. Si no, si no actuamos así, si actuamos como xenófobos, yo creo que no estamos actuando por lo nuestro. Lo Pero nuestro no es... es lo uno ni es lo otro. No, yo creo que las dos cosas Tal son vez lo mismo. Un, un camino intermedio, no, ¿cuál sería? Yo creo que no existe concesión alguna frente a los principios democráticos y humanitarios. Y de solidaridad. Y de solidaridad, absolutamente. ¿Ese pensamiento crees que es propio del ecuatoriano común o habrá fatiga en cuestión de días? Espero que no las haya. Yo creo que el ecuatoriano es un, es, es un ser por no. naturaleza solidario y, y humanista. Yo creo, que, y... yo creo que son los, 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 los falsos discursos nacionalistas los que meten en la, en, en la cabeza a la gente actitudes xenófobas. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, diplomático. Hasta mañana, buscando la verdad en cadena democracia. 92.5 Transmitiendo